ഹായ് ഓൾ എല്ലാ വീഴ്സിനും ബീടെക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തേൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോ മാർച്ച് അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മാർച്ച് അവസാനത്തെ വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറുതേനിച്ച കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ തേനെടുപ്പ് കാലാണ് അപ്പൊ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ തേനെടുപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മുമ്പും വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തേനെടുപ്പ് സീസണിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു തടിപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തേനെടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെറുതേനൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഈ തടിപ്പെട്ടി ഞങ്ങൾ അധികം ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ തുറക്കുകയാണ് അധികം തട്ടുവും മുട്ടുകയും ചെയ്യാതെ സാവകാശം ആ കൂട് തുറന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ധാരാളം മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടില് അപ്പൊ ഒരു ചെറുതേനച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അധികം ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത തുറക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അത്ര ആണിയെ കാണാൻ പറ്റി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കൂടാണെങ്കിലും കലമാണെങ്കിലും മൺചട്ടിയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തടിപ്പെട്ടിയാണെങ്കിലും മുളംകുറ്റിയാണെങ്കിലും ഏത് ടൈപ്പ് കൂടാണെങ്കിലും ഈ ചേന സാധാരണ ട്രാബോട്ടിലൊക്കെ കയറ്റാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റാണിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ റാണിയെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തേനെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ തേനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തേനെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ റാണി പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തട്ടുക മുട്ടയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് റാണി ചിലപ്പോൾ തേനിന്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ കയറി ഒളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് റാണി അവിടെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവകാശം തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് റാണി ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോക്സിൽ റാണി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ ബോക്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടില് പൂമ്പടിയും തേനും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുണ്ട് കുറച്ച് തേനും അവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈച്ചകളൊക്കെ തട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാം ഇപ്പൊ കൂടിന്റെ എൻട്രൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അവർ തേനും പൂമ്പടിയും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ബാക്കിവശത്തായിട്ടാണ് പുതിയ മുട്ടകളും പഴയ മുട്ടകളും ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ മുട്ടകളും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പഴയ മുട്ടകളും അതിന്റെ പുറകിലേക്ക് അവർക്ക് തേൻ ശേഖരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് അവിടെ കുറച്ച് തേൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇത്തവണ എടുക്കുന്നില്ല അത് അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള തേൻ തടിപ്പെട്ടിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അവർ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുട്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് പൂമ്പടി മിക്സ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് പൂമ്പടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള തേൻ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തേൻ തനിച്ചുള്ള തേൻ തന്നെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തേൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മുട്ടയും പൂമ്പടി ഒരു കാരണവശാലും തേനി കലരാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പും പല വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തേനായാലും മുട്ടയായാലും പൂമ്പൊടിയായാലും ഒരു കൂട്ടിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം മെഴുകുകൊണ്ടുള്ള പില്ലറുകളും ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിനകത്താണ് അറകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ ഒരു മുനയുള്ള നീണ്ട ഒരു കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പില്ലറുകൾ വേർപ്പെടുത്തി തേൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കൈ തൊടാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് റാണി ഈ കൂട്ടിലെ മുട്ടകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ തേൻ എടുക്കാം അപ്പൊ റാണി അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തേൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ തേൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെരുവം ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം അല്ല നല്ല അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെക്കുക ആ അരിപ്പയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ തേൻ മെഴുകോട് കൂടി തന്നെ ഇടുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് തേൻ ഊർന്ന് അടിയിലത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും കൈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തൊടാണ്ടിരിക്കാനോ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാണ്ടിരിക്കാനോ ഒക്കെ
വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറുതനച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചാക്ക് അതുപോലെ തെർമോക്കോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മുകളിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുതനച്ച് കൂട്ടിൽ നിന്ന് തേൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ മറുപടി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ